They stay the same week when it's stretched. So it can be stitched directly to a garment or used in a casing. Mane same with a thread. To me, tomar fabrication jo apne ne kya laga ba, hair touch ko ba, fabric ka stretch ko le, jo to toko barbe, a elastic ka same with the barbe. So a thori elastic ke bola hai open elastic. Braid elastic ko ne recommend hai only for casing because it narrows and it stretches. Jo to toki braid elastic ke dhono chhe, jo to toki ne kya tan ba, she bola jaga hai, choto ke jaga hai, narrow ke jaga hai. ठीक है चेक आप एक और इलास्टिक है वाला है ब्रेडेड इलास्टिक अच्छा क्लियर इलास्टिक कौन बोलो जेगुलो नॉर्मली विजिबल ना है एक और इलास्टिक जेगुलो अनेक शो में देखे चुके ना जे व्हाइट कलर है बट ट्रांसपेरेंट कलर है कि जो इलास्टिक मटेरियल पाव जाए जेगुलो Back type 
আছে ইসাইডোচিন ইসাইডোচিন এই ধরনের জিপারকে বলা হয় হচ্ছে ব্যাক পেইন এন্ড হচ্ছে কভারল কভারল মানে হচ্ছে হোল ওভার এরিয়াটা কভার করবে এটা এটা অলমোস্ট সেম জাস্ট এটা হচ্ছে এই সাইডে হচ্ছে কভার করে না আর এটা এই পিকচারে যেটা আসবে তোমার পুরোটা লেন জুড়ে হচ্ছে জিপার থাকবে ঠিক আছে তাহলে এই কয়টা হচ্ছে ফাঙ্কশনালিটি দিকে তোমরা তার ফিগার আপ করার পর তোমাদের যদি টাইপস অফ জিপার আসে জাস্ট ম্যাটেরিয়াল বেসে কয়েকটা টাইপ আছে এন্ড সেই সাথে ফাঙ্কশনালিটির উপরে শুধু নামগুলো লিখে দিবা ওকে এন্ড কোথায় ইউজ হচ্ছে জ্যাকেট টাইপ ট্রাউজার টাইপ ব্যাগে কভারের কোথায় ইউজ হচ্ছে ইউজেসটা লিখে দিবা চিত্র আর আঁকা টাকা নাই আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট টপিক আসলো ইন্টারলাইনিং ইন্টারলাইনিং নিয়ে ফুল একটা ক্লাস থাকবে সেটা হচ্ছে মিডের পরে ঠিক আছে মিডের পরে ইন্টারলাইনিং নিয়ে ফুল একটা ক্লাস থাকবে তার আগে ছোট করে একটা ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি ইন্টারলাইনিং কি এটা নিয়ে আগে থিওরি মানে থিওরি না ই ক্লাসে বলেছি তোমার স্ল্যাবে সো ইন্টারলাইনিং হচ্ছে ওই ধরনের ম্যাটেরিয়াল যেগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক আমার একটা গার্মেন্টের স্পেসিফিক পোর্শনে ইউজ করা হয় ইন্টারলাইনিং ঠিক আছে স্পেসিফিক পোর্শনে কেন ইউজ করব কারণ হচ্ছে আমার যখন একটা গার্মেন্টের বিভিন্ন পার্টে সাপোর্টের দরকার পড়ে স্ট্রেংথের দরকার পড়ে সেই প্রিটেনশনের দরকার পড়ে সেই সমস্ত পারপাসে হচ্ছে আমি ইন্টারলাইনিং ইউজ করব কোথায় ইউজ করতে পারি কলারে কাফে দেন হচ্ছে তোমার তারপর হচ্ছে বাথরুম প্লেটে এই সব জায়গাতে আমি ইন্টারলাইনিং ইউজ করি তাই না কারণ ইন্টারলাইনিং যদি ইউজ না করতাম এই জায্যাগুলো কি হয়ে যেত মানে শুধু ফ্যাব্রিক থাকে স্ট্রেংথ দিত না জাস্ট গরম হয়ে ট্যানায় পড়া যেত তোমার কিন্তু সেই প্রিটেনশন আসতো না তোমার বডির সাথে সো এই পার্পাস ইন্টারলাইনিং ইউজ করি ইন্টারলাইনিং এখানে তাই বলছি ইন্টারলাইনিং কি জিনিস কেন ইউজ করি সুন্দর করে বলবা এর টাইপস অফ ইন্টারলাইনিং কত ধরনের দুই ধরনের আছে একটা হচ্ছে সিউল ইন্টারলাইনিং অর নন ফিউজেবল অ্যান্ড ফিউজিং ফিউজেবল ইন্টারলাইনিং দুই ধরনের একটা হচ্ছে নন ফিউজেবল আর একটা হচ্ছে ফিউজেবল যেটা নন ফিউজেবল সেটাকে আমি সিউল ইন্টারলাইনিং বলতে পারি মানে কথা দিয়ে বুঝতে পারছো যেটাকে আমি নর্মালি সিউ করে বসাতে পারি গার্মেন্টসের সাথে অ্যাটাচ করতে পারি এই ধরনের ইন্টারলাইনিং হচ্ছে সিউল ইন্টারলাইনিং সো ইন্টারলাইনিং হুইচ উড বি ফিক্সড উইথ দ্য গার্মেন্টস কম্পোনেন্টস বাই সিউইং দ্যাট ইজ স্ট্যান্ড দ্য সিউল ইন্টারলাইনিং ফর দ্য প্রিপারেশন অফ সিউল ইন্টারলাইনিং আ পিস অফ ফেব্রিক স্ট্রেটেড উইথ দ্য স্টার্চ সিউল ইন্টারলাইনিং গার্মেন্টসের সাথে সেলাই করার আগে কী করতে হবে ইন্টারলাইনিং তো স্টার্চ একটা ম্যাটেরিয়াল আছে শক্ত একটা ম্যাটেরিয়াল ওই শক্ত কেমিক্যাল দ্বারা ইন্টারলাইনিংটাকে কী করতে হবে ট্রিট করতে হবে মানে ওই ইন্টারলাইনিংকে স্টার্চ দ্বারা ট্রিট করে দেন হচ্ছে ড্রাই করে তারপরে হচ্ছে গার্মেন্টসের সাথে তুমি সেলাই করবা ওকে এটা হচ্ছে সিম ইন্টারলাইনিং আর ফিউজেবল ইন্টারলাইনিং কোনটা যেটাকে সেলাই ছাড়া জাস্ট তোমার হিট অ্যান্ড প্রেশার ক্রিয়েট করে গার্মেন্টসের সাথে অ্যাটাচ করা হয় এই ধরনের ইন্টারলাইনিং হচ্ছে ফিউজেবল ইন্টারলাইনিং তোমাদের ল্যাবে এখন পর্যন্ত ফিউজিং মেশিন আনা হয় নাই যার কারণে তোমাদেরকে এটা দেখানো সম্ভব না বাট তোমাদের জন্য ইন্টারলাইনিং আনা হয়েছে যেটা ল্যাব ক্লাস ইন্টারলাইনিং দেখানো হবে এবং বোঝানো হবে যে ওই ইন্টারলাইনিংয়ে তুমি যদি একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে একটা নির্দিষ্ট প্রেশারে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার মানে হচ্ছে হিট প্রোভাইড করো ইন্টারলাইনিংয়ে কিছু রেজিং কম্পোনেন্ট থাকে রেজিং ঠিক আছে ওই রেজিং কম্পোনেন্ট কি হয় মেল্ট হয়ে যায় মেল্ট হয়ে গিয়ে রেজিং কম্পোনেন্ট কি হয় রেজিং হচ্ছে একটা আঠা বা গ্লু টাইপ মানে ম্যাটেরিয়াল ঠিক আছে গ্লু টাইপ ম্যাটেরিয়াল কি করা হয় একটা ইন্টারলাইনিং এ সম্পূর্ণটা একটা রেজিং বা হচ্ছে গ্লু ম্যাটেরিয়াল দ্বারা হচ্ছে ট্রিট করা থাকে যেমন সি নন ফিউজেবল কি করছ স্টার্চ দ্বারা ট্রিটেড থাকে আর এইটা যেটা ফিউজেবল সেটা হচ্ছে রেজিং ম্যাটেরিয়াল বা রেজিং কম্পোনেন্ট দ্বারা হচ্ছে ও হচ্ছে কি থাকে ঠিক করা থাকে ওর গায়ে রেজিং লেগে থাকে তুমি রেজিংয়ের ধর্ম হচ্ছে তুমি যদি রেজিংয়ের উপরে হিট আর প্রেশার ক্রিয়েট করো রেজিং গলে যায় মেল্ট হয়ে যায় যেহেতু এটা একটা গ্লু ম্যাটেরিয়াল তখন হচ্ছে কি ওই গলা রেজিংটা ওই গলা ইন্টারলাইনিংটা তুমি যদি এখন গার্মেন্টস অ্যাটাচ করো গার্মেন্টসের সাথে এখন কি অ্যাটাচ হয়ে যাবে না গ্লুর জন্য সো তখন হচ্ছে সিউ করা ছাড়াই তুমি ওটা জাস্ট গার্মেন্টসের সাথে এই রেজিংটা বসায় ওই মেশিনে ঢুকায় জাস্ট চাপ দিবা টেম্পারেচার আসবে প্রেশার আসবে ওটা অটোমেটিক্যালি তোমার গার্মেন্টসের সাথে লেগে যাবে ঠিক আছে সাধারণত গার্মেন্টে মানে গার্মেন্টসগুলোতে এই ধরনের নন ফিজল ইন্টারলাইনিং ইউজ করা হয় ওকে আর আমরা যে যে শার্টটা বানাতে যে দর্জিতে এগুলো হচ্ছে নর্মালি তোমার সিউ করেই বসায় মানে হচ্ছে নন ফিজ মানে হচ্ছে ফিজল যেটা সরি নন ফিজল বোঝা গেছে ইন্টারলাইনিং আচ্ছা লাইনিং আর একটা কারণ আছে ঠিক
যদি একাধিক লেয়ার অফ ফ্যাব্রিক দ্বারা ক্রিয়েট করা থাকে যেমন ধরো জ্যাকেট যেগুলো হয় জ্যাকেটের কি একটা লেয়ার অফ ফ্যাব্রিক থাকে জ্যাকেটের উপরে যদি তুমি ওভেন ফ্যাব্রিক পাও জ্যাকেটের নিচে গিয়ে ভিতরে ইনার পার্টে গিয়ে দেখবেন যে একটা সিনথেটিক টাইপের ম্যাটেরিয়াল থাকে হেভি জ্যাকেট বা ফারের যে জ্যাকেটগুলো থাকে উপর দিয়ে ফারের ম্যাটেরিয়াল কি কি থাকে ভেতরে গিয়ে দেখবো যে কোনো ওভেন টাইপের ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তোমার ডাবল পোর্শনে তোমার জ্যাকেটটা ক্রিয়েট করা থাকে তাই না তো এই ধরনের গার্মেন্টস যেগুলো হচ্ছে এক বা একাধিক লেয়ার অফ ফ্যাব্রিক দ্বারা বানানো থাকে সেই সব লেয়ার অফ ফ্যাব্রিকের ভেতরে আর একটা স্পেশাল টাইপ অফ ফ্যাব্রিক ইউজ করা হয় যাতে করে কি হয় মানে তোমার একটা কমফোর্টেবিলিটি আসে যাতে করে তোমার শরীরের সাথে তোমার ওই যে যেই তুমি সিনথেটিকটি ইউজ করছো ওটা যেন শরীরের সাথে লেগে তোমার ইচিং প্রবলেম না হয় বা শরীরের সাথে লেগে না থাকে এই ধরনের প্রবলেমকে মিনিমাইজ করার জন্য ভেতরে আরেকটা টাইপ অফ ফ্যাব্রিক ইউজ করা হয় যেটাকে বলা হয় লাইনিং ওকে এটা জাস্ট একটা জেনেরিক টার্ম লাইনিং কথাটা মানা হচ্ছে জাস্ট একটা জেনেরিক টার্ম এটা ইন্টার লাইনিং এর মতো কোনো একটা অবজেক্ট না যে একটা অবজেক্ট এটাকে গার্মেন্টসের সাথে লাগাই আমি স্পেসিফিক পার্পাস ইউজ করবো লাইনটা হচ্ছে জাস্ট একটা জেনেরিক টার্ম যেটা হচ্ছে কোনো একটা ইনার সার্ফেস গার্মেন্টসের ইনার সার্ফেসে ইউজ করা হয় স্পেশালি ওয়েন ইনার ফেস ইনকোয়াইজ ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল ফ্রম দ্য আউটার ফেস কখন যখন আউটার ফেস এবং ইনার ফেসে ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল থাকে ওকে যেটা বললাম বাইরে একটা ম্যাটেরিয়াল আর তোমার ভেতরে ইনার পর্সনে আরেকটা ম্যাটেরিয়াল যখন এরকম থাকবে তখন ভেতরে আরেকটা স্পেশাল টার্ম অফ ফ্যাব্রিক ইউজ করবো যেটার নাম হচ্ছে
production pattern grading Dart. Lynch, L I G A N E. Top stitching.
स्टेप्स एंड मोड देखिए तो शॉप ही आ जाए ठीक है सर फ्लैट मेथड मॉडलिंग मेथड देखो जो वर्किंग पैटर्न है वो लोग तो शॉप ही स्टेप्स एंड मोड थाक दे माने मेथड्स वो लोग आप कर जाते हो ठीक है सर ये तो ये बच्चे लेक्चर टू लेक्चर फोर जाओ है फोर जाओ ठीक तो चिला constraints of marker मैं marker की full या topic टाइप की एक full important है full topic ये तो full है marker की चीज़ टाइप दिया रखो plastic की वो लोग ना constraint constraint of marker ये नाइट में लगता है ऐसे पॉडर स्लाइड पॉडर ही लगता है लगता है फाइव Difference between grading a pattern and altering a pattern. Sampling full process and description tab. Garment sample development is section shuru. Oi section hai. Je kote process policy. Oi je brief description of the garment sampling process. Take pack tempo, take pack receive, care, pattern making. Shampula te kete ya sir. Steps gula. Aptta ho na. Haan, oi je je aptta ha sir. Yeah. 
सजेशन तो आज की शेष हो गल